Boya topu ya da bazılarınızın alışık olduğu orijinal ismiyle paintball sahasına giriş 5 lira. Ve boya toplarına ayrıca para veriyoruz. Örneğin 5 topla girişin fiyatı 8 lira. Buradaki bazı değişkenleri tanımlayalım. F giriş ve toplar için ödediğimiz toplam fiyat olsun, T de top sayısı olsun. Fiyatın top sayısının bir fonksiyonu olacağını biliyoruz. Buraya küçük bir tablo yapalım ve verilen top sayısı için fiyatın ne olacağını bulalım. Sıfır topla başlayalım. Eğer top sayısı sıfırsa, sadece boya top sahasına giriş ücreti ödeyeceğiz. Giriş ücreti ne kadar? 5 lira. Soruda 5 tane top alarak girdiğimizde 8 lira ödediğimiz belirtilmiş. Bunu da tablomuza yazalım. Bir topun fiyatının sabit olduğunu biliyoruz. Tabloya bakarak bir top için ne kadar ödediğimizi düşünelim. Top sayısı 5'e yükseldiğinde fiyat 3 lira yükseliyor. Değişim fiyat bölü değişim top sayısı eşittir. Top sayısı 3 değiştiğinde fiyat 5 değişiyordu. 3 bölü 5. Bu da eşittir top başına 0,60 lira. Yani 60 kuruş. Top sayısının bir fonksiyonu olarak ne kadar para ödeyeceğimizi gösteren bir denklem oluşturalım. Fiyat, sahaya girmek için 5 lira ödüyoruz ve ayrıca top sayısı başına top başına 0,6 lira daha ödüyoruz. Burada görmüştük. 5 tane fazla top için 3 lira ödedik. Bu da top başına 0,60 lira yani 60 kuruş etti. Fiyatı top sayısının bir fonksiyonu olarak gösteren denklemi yazdık. Bunu grafik üstünde de gösterelim. Dikey eksende fiyat, yatay eksende top sayısı olsun. Top sayısı sıfırken fiyat 5 lira. Bu eksene sayıları yazalım. Burası 5, burası 10, burası da 15 olsun. 5 top olduğunda 8 lira ödüyoruz. İki noktadan geçen bir doğru oluşturabiliriz. Bu doğrusal bir ilişki. Bu doğrunun eğimi nedir diye düşünebilirsiniz. Doğrunun eğimi yatay eksendeki değişime göre dikey eksendeki değişimin ne kadar olduğu. Yatay eksende 5 birim ilerlediğimizde yani değişim t eşittir 5 olduğunda dikey eksenimiz değişim fiyat eşittir 3. Değişim fiyat bölü değişim top sayısı yani dikey eksendeki değişim bölü yatay eksendeki değişim ki bu doğrunun eğiminin tanımı eşittir 3 bölü 5'tir. Bu daha önce bulduğumuzda aynı. Sadece farklı bir yolla bulduk. Şimdi seçenekleri okuyalım ve hangilerinin doğru olduğunu bulmaya çalışalım. İlk seçenek. İlişki orantılıdır. Eğer ilişki orantılı olsaydı f eşittir kt gibi bir denklem görüyor olmalıydık. Fiyat eşittir bir sabit çarpı top sayısı. Ve bu denkleme göre top sayısı sıfır olduğunda fiyat da sıfır olmalı. Ama bizim durumumuz böyle değil. Top sayısı sıfırken fiyat 5. O zaman bu seçenek yanlış. Bu orantılı bir bağıntı değildir. İkinci seçenek. 10 topla giriş fiyatı 16 lira. Bunun doğru olup olmadığını oluşturduğumuz denklemi kullanarak bulalım. 10 topla girişin fiyatı 5 artı 0,60 çarpı 10 ki bu 6 eder. 5 artı 6 Eşittir 11 lira. 10 topla girişim fiyatı 11 lira. 16 değil. O zaman bu seçeneği de çizdik. Ve üçüncü seçenek. Top sayısı 11 yükseldiğinde fiyat 6,6 lira yükselir. Değişim fiyat bölü değişim top sayısı her zaman 3 bölü 5'e eşit olacak. Top sayısının 11 yükseldiğini söylüyorlar. 3 bölü 5 ne bölü 11'e eşittir? 3 bölü 5, 0,6'ya eşittir. Bunu 0,6 eşittir. Soru işareti bölü 11 olarak yazabiliriz. Her iki tarafı 11 ile çarparsak 6,6 soru işareti eşittir. 6,6 sonucuna ulaşırız. Bu seçenek doğru. Top sayısı 11 yükseldiğinde fiyat 6,6 lira yükseliyor. Son seçeneğe geldik x ekseni boya topu sayısını gösteriyorsa, ilişkinin grafiğinin eğimi 5 bölü 3'tür. Grafiğimizde yata eksende yani x ekseninde top sayısını göstermiştik ve eğimin 3 bölü 5 olduğunu bulmuştuk. Demek ki son seçenek de doğru değil, sadece 3. seçenek doğru.